హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అడ్డా ఫర్ కెరీర్ ఛానల్ నేను మీ దివాకర్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ అదేవిధంగా గ్రూప్ డికి సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో మనం కంప్యూటర్స్ అనే టాపిక్ సంబంధించి కొన్ని వీడియోస్ అయితే ఆల్రెడీ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ పార్ట్ వీడియోని ఈరోజు అయితే మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో ఈ వీడియోలో కూడా మనం అన్ని కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్సే మనమైతే తీసుకోవడం జరిగింది ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ తాలూకా ఆన్సర్స్ కూడా మనమైతే ఇక్కడైతే డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనండి సో ఇంకా మన ఛానల్ కనుక ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ కూడా నొక్కినట్లయితే మన ఛానల్ యొక్క అన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం అయితే జరుగుతుంది ఓకే మరి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనమైతే ఈ రోజు టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసే ముందు ముందుగా ఏంటి అంటే ఈ పీడిఎఫ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి అయితే ప్రొవైడ్ చేయమని అయితే నాకు అడుగుతున్నారు సో ఈ పీడిఎఫ్కి సంబంధించి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ చెప్పాను చాలా వీడియోస్లో ఈ పీడిఎఫ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో నేను చేసిన మొత్తం అన్ని వీడియోస్కి సంబంధించి నేను ఒక ఒక సింగిల్ పీడిఎఫ్ అయితే తయారు చేస్తానండి ఒక సింగిల్ పీడిఎఫ్ తయారు చేస్తాను ఈ సింగిల్ పీడిఎఫ్ అనేది మీకు ఈ వీడియోస్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే డిస్క్రిప్షన్లో కింద అప్డేట్ చేస్తాను ప్రతి వీడియోకి డిస్క్రిప్షన్లో నేనైతే అప్డేట్ చేస్తాను మొత్తం అంతా కలిపి ఒకటే పీడిఎఫ్ చేసేసి ప్రతి వీడియో ఒక డిస్క్రిప్షన్లో నేనైతే కింద మీకు అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో అట్ ప్రెసెంట్ అయితే మీరు డిస్క్రిప్షన్లో చూసినట్లయితే ఉండదు దీని తర్వాత ప్రీవియస్ వీడియోస్ అవన్నీ కావాలంటే మీకు ఉంటాయి మన ఛానల్ యొక్క అదర్ వీడియోస్ కూడా మీకు అయితే డిస్క్రిప్షన్లో దొరుకుతాయి ఓకేనండి సో ఇది విషయం పీడిఎఫ్కి సంబంధించి తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే చాలా మంది నాతో మాట్లాడాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని ఎలా కాంటాక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అయితే అడుగుతున్నారు సో దానికి సంబంధించి నేను ఆల్రెడీ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో నేనైతే పోస్ట్ చేశాను ఎలా కాంటాక్ట్ చేయాలనేది సో అది చూడని వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను కాల్ మీ ఫోర్ అని చెప్పేసి అయితే మనకి ఒక యాప్ ఉంటుంది సో ఈ కాల్ మీ ఫోర్ అనే యాప్ మీరు ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే అక్కడ మీరు అడ్డా ఫోర్ కెరీర్ అండర్ స్కోర్ దివాకర్ అని చెప్పేసి మీరు సెర్చ్ చేయాలన్నమాట అంటే మీ మొబైల్తో ముందు మీరు రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఏంటంటే మీ మొబైల్తో మీరు ముందుగా రిజిస్టర్ అవ్వాలన్నమాట సో రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత అడ్డా ఫోర్ కెరీర్ అండర్ స్కోర్ దివాకర్ అని చెప్పేసి మీరు అందులో మీరు సెర్చ్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్ తొక్క ఈ ఛానల్ యొక్క లోగో కూడా కనిపిస్తుంది నా ఫోటోతో పాటు సో మీరు దాని మీద మీరు అక్కడ కాల్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ కాల్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా మీరు కాల్ చేసినట్లయితే ఏ టైంలో కాల్ చేయొచ్చు అవన్నీ డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు అక్కడ కనిపిస్తాయి సో దాని ద్వారా మీరు అయితే కాల్ చేసి మీకున్న డౌట్స్ ఏమైనా ఏమైనా ఏదైనా ఏ రకమైన సపోర్ట్ కావాలన్నా మీరు అయితే తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనండి సో మరి అయితే ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే మనం అయితే చూసేద్దాం ద ఫస్ట్ మొబైల్ వైరస్ ఫస్ట్ మొబైల్కి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ మొబైల్ వైరస్ ఏది అంటే కబీర్ అండి ఏంటండి కబీర్ అనమాట మొబైల్కి సంబంధించినటువంటి వైరస్ ఏదండి కబీర్ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ యూజ్డ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ డేటా బిట్వీన్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ సో ఈ డేటా ఎక్స్చేంజ్కి డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్లో డేటా ఎక్స్చేంజ్కి ఉపయోగించే టెక్నాలజీ ఏదంటే ఎక్స్ఎంఎల్ టెక్నాలజీ ఏంటండి ఎక్స్ఎంఎల్ టెక్నాలజీ అనమాట ఓకేనా అండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే విచ్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం ఎటువంటి కంప్యూటర్ భాషను ఉపయోగిస్తారు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు అది ఏంటంటే ప్రొలాగ్ లిస్ప్ అండి ప్రొలాగ్ అండ్ లిస్ప్ పిఆర్ఓ ఎల్ఓజి ప్రొలాగ్ అండ్ లిస్ప్ ఈ రెండు కూడా మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం ఉపయోగించినటువంటి కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ టక్స్ ఈజ్ ద పెంగ్విన్ టక్స్ ద పెంగ్విన్ ఈజ్ ద మస్కట్ ఆఫ్ లైనక్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే చిన్న పెంగ్విన్ షేప్ లో మీకు ఒకటి కనిపిస్తుంది బ్లాక్ ఎల్లో కలర్ లో మీరు ఆ ఫిగర్ పెంగ్విన్ ఫిగర్ మీరు చూసే ఉంటారు సో లైనక్స్ యొక్క పెంగ్విన్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పేసి దాన్ని పిలవడం అయితే జరుగుతుంది అది ఏంటంటే టక్స్ అనమాట టక్స్ ఈజ్ ద టక్స్ ద పెంగ్విన్ ఈజ్ ద మస్కట్ ఆఫ్ లైనక్స్ సో లైనక్స్ యొక్క పెంగ్విన్ క్యారెక్టర్ అంటాం అనమాట టక్స్ ని ఓకేనండి సో అది అనమాట కొంచెం మీరు అంటే ఈ లైనక్స్ ఓఎక్స్ ఓఎస్ గురించి తెలియని వాళ్ళకైతే ఇది కొంచెం అర్థం కాదు సో అయినప్పటికీ కూడా మీరు కనీసం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అయితే మనకు ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఏదో రకంగా అయితే గుర్తు పెట్టుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ద ఓఎస్ దట్ ఎలోస్ ఓన్లీ వన్
చెప్తాం అనమాట ఓకే ఏ గేట్ ఇన్ విచ్ ఆల్ ఇన్పుట్ మస్ట్ బి లో టు గెట్ హై అవుట్పుట్ ఈస్ కాల్డ్ సో ఇన్పుట్లు రెండు లోలో ఉంటే అంటే ఈ ఏ బి అనే రెండు ఇన్పుట్లు తీసుకుంటే జీరో జీరో తీసుకున్నట్లయితే ఆర్ గేట్ కి అయితే ఏం వస్తుంది జీరో జీరో కి అయితే జీరో వస్తుంది నార్ గేట్ కి అయితే ఏమవుతుంది అప్పుడు వన్ అవుతుంది అంటే రెండు ఇన్పుట్లు లో అయినప్పుడు హై అనేది ఏది నార్ గేట్ కి అవుతుంది అనమాట కాబట్టి నార్ గేట్ అనేది దాని ఆన్సర్ అనమాట ఓకే కొంచెం డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది తెలిస్తే మీకు ఇది బాగా అర్థం అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం విచ్ కంపెనీ ఇస్ నోన్ ఎస్ ద బిగ్ బ్లూ బిగ్ బ్లూ అని చెప్పేసి ఏ కంపెనీని పిలుస్తారు అంటే ఐబిఎం కంపెనీని అంటారండి ఐబిఎం కంపెనీని మనం బిగ్ బ్లూ అని చెప్పేసి ఏ కంపెనీ అండి ఐబిఎం కంపెనీని బిగ్ బ్లూ అని చెప్పేసి అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ వాజ్ అనాక్టెడ్ ఆన్ సో ఇన్ఫర్మే సమాచార సాంకేతిక చట్టం ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చిందంటే జూన్ నైన్త్ టూ థౌజండ్ దీనికి సంబంధించి చాలా క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది ఎప్పుడు దాన్ని ఎప్పుడు దాన్ని ప్రకటించారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే చాలా రకాల క్వశ్చన్స్ అయితే అడిగాడు అంటే ఇంతకు ముందు అప్పుడు కరెంట్ ఈవెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చేమో ఓకే కాబట్టి వాళ్ళకి అడిగి ఉండొచ్చు కూడా ఓకేనండి సో మీరు దీని ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ గురించి అయితే మాత్రం బిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది నేను చాలా పేపర్స్ లో అయితే చూడడం అయితే జరిగింది దీని గురించి కొంచెం డీటెయిల్ గా చదవండి ఈ డేట్స్ అవైతే నాకైతే కరెక్ట్ గా తెలియవు వాడు ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ ని బట్టి నేను చెప్తున్నాను సో మీరైతే ఒకసారి పక్కాగా కన్ఫర్మ్ చేసుకుని అయితే డేట్స్ అన్ని కూడా నేర్చుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏ టెక్నాలజీ టు ప్రొవైడ్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఓవర్ టెలిఫోన్ వైరింగ్ సో టెలిఫోన్ వైరింగ్ ద్వారా హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా ఇంటర్నెట్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ ని ప్రొవైడ్ చేసే టెక్నాలజీ ఏదంటే ఏడిఎస్ఎల్ అంటే ఎసెమెట్రిక్ డిజిటల్ సబ్స్క్రైబర్ లైన్ ఎసెమెట్రిక్ డిజిటల్ సబ్స్క్రైబర్ లైన్ ఓకేనండి అది అనమాట టెలిఫోన్ లైరింగ్ ద్వారా హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఇంటర్నెట్ ప్యాకెట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటర్నెట్ ప్యాకెట్స్ ని మనం ఏమంటాం అంటే డేటా గ్రామ్స్ అంటాం ఏంటండి ఇంటర్నెట్ ప్యాకెట్స్ ని మనం డేటా గ్రామ్స్ అని చెప్పేసి చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సాఫ్ట్వేర్ సచేజ్ ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ ఫైర్ఫాక్స్ ఆర్ రిఫర్డ్ యాజ్ మనం చూసినట్లయితే ఎక్స్ప్లోరరు విండోస్ ఎక్స్ప్లోరరు ఫైర్ఫాక్స్ ఇవన్నీ ఏంటండి వెబ్ బ్రౌజర్లు కదా అంతేనా కాదా గూగుల్ క్రోమ్ లాంటివి అవి కూడా ఫైర్ఫాక్స్ ఎక్స్ప్లోరర్ అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడైతే ఎక్కువగా వాడట్లేదు అందరూ గూగుల్ క్రోమ్ వాడుతున్నారు ఓకే ఐస్ క్రీము శాండ్విచ్ అండ్ జిల్లీ బీన్ సో ఇవైతే ఈ ఐస్ క్రీము శాండ్విచ్ అనే పదాలు మీరు ఏంటంటే ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ కి సంబంధించిన పదాలండి శాండ్విచ్ జిల్లీ బీన్ ఇప్పుడైతే ఇవి లేటెస్ట్ వెర్షన్స్ కాదు ఒకప్పుడు లేటెస్ట్ వెర్షన్స్ అర్థం లేటెస్ట్ వెర్షన్స్ ఆఫ్ విచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అడిగాడు అనమాట ఓకే ఇవి ఏంటంటే ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ఓఎస్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఓకే మన మొబైల్ ఓఎస్ లో ఒకప్పుడు ఇవే ఉండి ఐస్ క్రీము శాండ్విచ్ జిల్లీ బీన్ ఇవన్నీ ఒకప్పుడు చాలా ఫేమస్ గా ఉండేవన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఈమెయిల్ దట్ అపియర్స్ టు హ్యావ్ బీన్ ఒరిజినల్లీ సారీ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ సోర్స్ వెన్ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ సెంట్ ఫ్రమ్ అనదర్ సోర్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఇవాడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఒక ఇమెయిల్ నేను ఎవరికైనా సెండ్ చేశాను అనుకోండి సెండ్ చేసేటప్పుడు నా ఇమెయిల్ అడ్రస్ వాళ్ళకి వెళ్ళదు అనమాట సో వేరే ఒక ఇమెయిల్ అడ్రస్ నుంచి వాళ్ళకి ఇమెయిల్ వెళ్తుంది అనమాట సో అలాంటి ఇమెయిలింగ్ ఏమంటారు అని చెప్పి చూడండి ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ సోర్స్ వెన్ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ సెండ్ ఫ్రమ్ అనదర్ సోర్స్ అంటే ఒక సోర్స్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది కానీ వేరే సోర్స్ నుంచి వెళ్తుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇమెయిల్ స్పూఫింగ్ అంటారు అంటే ఇలా దేనికోసం యూజ్ చేస్తారంటే సెక్యూరిటీ పర్పస్ లో ఇలాంటివన్నీ మనకి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే డేటా డిగ్గింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ డేటా డిగ్గింగ్ లో డేటా డిగ్గింగ్ ఏం కలిగి ఉంటుంది అంటే దాంట్లో ఏం ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అంటే చేంజింగ్ డేటా ప్రేయర్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ఇన్పుట్ టు ద కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ కి ఇన్పుట్ ఇచ్చే ముందు గానీ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నప్పుడు గానీ డేటా చేంజ్ అనేది ఈ డేటా డిగ్గింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా డేటా మార్పు అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఇచ్చే ముందు గాని ఇన్పుట్ ఇస్తున్నప్పుడు గానీ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ హార్డ్వేర్ డివైస్ ఈ యూజ్ టు ఇంటర్ కనెక్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ విత్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చూడండి ఇంటర్ కనెక్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ని విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ తో కనెక్ట్ చేయడానికి ఏ హార్డ్వేర్ యూజ్
అది ఒక సెకండ్ లో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ లో ఏమవుతుందంటే బి అనే వాడు మాట్లాడితే ఏ కూడా వెళ్తుంది అంటే ఇటు అటు రెండు వైపులు మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ ఒకేసారి అవ్వదు సో ఫుల్ డూప్లెక్స్ అంటే ఏంటంటే రెండు జరుగుతాయి అంటే ఏ అనేవాడు బి బి అనేవాడు ఏ ఇద్దరు ఒకేసారి మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే మన టెలిఫోన్ లైన్ లాగా మన 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 మొబైల్ లో కమ్యూనికేషన్ లాగా అర్థమైందండి సో ఇది సింప్లెక్స్ హాఫ్ డూప్లెక్స్ ఫుల్ డూప్లెక్స్ అని మూడు రకాలు ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు అది చెప్పేది ఏది అంటే వాకీ టాకీస్ లో యూస్ చేసేది ఏంటంటే హాఫ్ డూప్లెక్స్ అనమాట ఒకళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకొకరు మాట్లాడాలా ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏ డివైస్ దట్ కమైన్స్ డేటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్ అండ్ లోడెడ్ దెమ్ అనే కామన్ కామన్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ సో మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్ నీకు తీసుకొచ్చి అవన్నీ కంబైన్ చేసి ఏం చేస్తారండి కామన్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ లో లోడ్ చేయడానికి మనం లోడ్ చేసే డివైస్ ఏది అంటే మల్టీప్లెక్సర్ ఏంటండి మల్టీప్లెక్సర్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దామా నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇన్ ద ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఎడ్మిన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ విఎంఎస్ డాట్ ఓఆర్జి సో దాన్ని ఎడ్మిన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ విఎంఎస్ డాట్ ఓఆర్జి అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఏంటంటే హోస్ట్ నేమ్ విత్ నాన్ కమర్షియల్ డొమైన్ నాన్ కమర్షియల్ డొమైన్ అంటే బిజినెస్ కి సంబంధించిన కాకుండా వాణిజ్యేతర డొమైన్ తో హోస్ట్ పేరు అనమాట ఓకేనండి హోస్ట్ నేమ్ విత్ నాన్ కమర్షియల్ డొమైన్ డాట్ ఓఆర్జి అవన్నీ ఉంటాయి కదా అలాంటివి ఓకే నెక్స్ట్ ఐబిఎం వన్ వన్ ఫోర్ జీరో వన్ ఇనే ఇది ఈ కంప్యూటర్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఐబిఎం వన్ ఫోర్ జీరో వన్ ఈ కంప్యూటర్ ఏ జనరేషన్ కంప్యూటర్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు అండి ఇది సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ అనమాట మనకి ఓకే రెండవ జనరేషన్ కంప్యూటర్ ఓకేనా ద టర్మ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ వేగంతో అనుబంధించబడిన పదం ఏది అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనకి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఆప్షన్స్ ఇస్తే కొంచెం లెంది అయిపోతుంది అని చెప్పి అయితే నేను ఆప్షన్స్ అయితే తీసుకోవట్లేదు డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ అయితే ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్ ఓకేనండి ఆన్సర్ ఏంటంటే మిలియన్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్ లేదంటే బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్ అలా రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి రకరకాల ఆప్షన్ కాదు బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పర్ సెకండ్ అయినా సరే ఇదే అవుతుంది అయితే మనకి ఇక్కడ కంప్యూటర్ యొక్క వేగం అంటున్నాడు కాబట్టి అంటే సెకండ్ కి ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వెళ్తున్నాయి అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్ అనమాట అది మిలియన్స్ అవ్వచ్చు బిలియన్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఆప్షన్ ఓకేనండి మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పర్ సెకండ్ అయినా మన ఆన్సర్ అవుతుంది బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పర్ సెకండ్ అయినప్పటికీ కూడా అది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనండి సో ఇవి మనకి ఇవాళ వీడియోలో ఉన్నటువంటి టోటల్ కంప్యూటర్ బిట్స్ సో మీకైతే ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఓకే థ్యాంక